Ночь, улица, огонь и роза. Привет, друзья! Сегодня мы разберем песню «Улица роз», а именно куплет для балалайки примы в тональности «Ре минор». И в конце мы сделаем тренировочный заезд под метроном. Значит, мы сегодня чего сыграем? Давайте вступление у нас такое. И дальше пошел, конечно же, припев, да? Ну или часть припевная. Эм, давайте с мелодии начнем, да? Значит, мелодия у нас начинается с ноты ре, с основной ноты, да? На тональность ре минор и начинается с нотки ре. Так, ре, ми, фа, ми, ре, си, ля. И нотка длина. Там дальше. Опять вторая фраза точно такая же. Ре, ми, фа. Нет, вру, не такая же. Ре, ми, фа, соль, фа, си, ля. Вот повтор пошел. Ре, ми, фа, ми, ре, си, ля. Да? И опять. Ре, ми, фа, соль, фа, си, ля. Вот полностью повторяется как бы две больших фразы. Так, вторые струны. А, нотка ля. Си бемоль, соль, фа. Дальше мы переходим в аккорд си бемоль мажор, поэтому добавляем нотку си бемоль на вторую часть. Так-то. И опять ре, э, вернее ля, ля, си бемоль, ре. И остаемся на ре. И потом до диез добавляем. Это простой вариант. Я играю так. Си ля. Ре, ми, ля. Здесь вот такое сочетание, так называемый сус аккорд. Вот. Ля, ми, ре. Мизинец безымянный большой. А, здесь мы используем такое свойство мизинца и безымянного, когда в определенный момент мы складываем, получается прямая линия. Вот видите? То есть точно под перти, перпендикуляром, да? По отношению к грифу. Вот. То есть... Но нужно потренироваться, тем не менее. Очень хорошее сочетание, потому что сначала идет ре миля, а потом до диез миля. Вот. И, во-первых, хорошо звучит. Дальше то же самое. Ля, си бемоль, соль, фа. Си бемоль добавляем. Ля, си бемоль, ре. И вот он, сус. Да. Теперь значит, у нас пошли... Я играл аккордами... Вот, показываю простой вариант. Си бемоль. А, мелодия сначала, да. Фа, ми, фа, соль. Фа, соль, ля, ля си, ля, соль. Э, фа. Фа, фа, ми, ре. Си бемоль. До диез. Ля. И ля, соль, фа, ми. И сводит с ума. И дальше пошел припев, да? А, значит так. Вторые струны. Си бемоль. До, фа, ми, ре, ре, до, си бемоль, соль, и ля, до диез, и пошел. Вот. Можно аккордами, да, аккордами теперь показываю. Си, ре, фа, до, ми, соль. Здесь нужно убрать во время ноты фа, убрать полностью вторую, вторую струну. Почему? Потому что не очень хорошо звучит. И э, до фаля. Опять переносится на си, бемоль, мажор, си, ре, фа. И дальше можно упрощенным. Все. То есть простые варианты такие. 
Так, ну что, давайте сразу тренироваться. Медленно. Раз, два. Раз, два. Теперь э, с боем разберемся. Значит, э, бой да, для правой руки или ритм бряцани у нас э, следующий. Значит, э, у нас есть 4 удара подряд. Проп пропускаем удар и еще 3. И это у нас повторяется. Это основа. То есть 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И три. Раз, два, три, четыре. Это основа. Конечно же, она меняется в зависимости от того, какой ритм в мелодии. Поэтому сначала отдельно проучите. Не уверен, как это называется штука. Вот, но у гитаристов. Поэтому просто вот так. 4 плюс 3, да, с пропуском одного удара. Вот. Поэтому играем сейчас этот ритм именно бряц с ним да уже куплет раз два есть синкопы мы ритм этот меняем особенно когда и когда нужно подчеркнуть каждую ноту мы конечно же по два удара играем. никакого ритма здесь уже не будет и он не будет слушаться вот значит если еще разобрать в бонус так сказать да вступление так называемая восьмерка я уже как-то показывал прием наподобие B плюс 2 для лезгинки. Но здесь мы используем малую дробь, большой палец и удар вверх. Сочетание, вернее, рисунок такой. Раз, два, три. Раз, два, три. И два удара просто. Всего восемь ударов. Три, три, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. При ударе вниз, мы помните, я разбирал бесконечную дробь. Да, это как бы в основе здесь бесконечная дробь. Удар пальцами по струнам с остановкой руки. Дальше большой палец, как при бряцании. И удар просто вверх, как при бряцании. Замах, удар пальцами с остановкой правой руки. Удар большим пальцем и вверх удар. И просто два удара. Еще раз, медленно. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Схема такая. И играем, значит, ноты. Ля, ре. Потом си бемоль. А потом опять ля. И, ре, и си бемоль. Все, то есть две нотки мы играем. Сыграли одну восьмерку на ля, сыграли вторую восьмерку на си бемоль. Сколько там раз, я не помню. Это надо послушать оригинал. Вот, и потом... И, кстати, припев. Тоже хорошо звучит на этом приеме. Если видео наберет достаточно лайков, конечно же, ваши комментарии просьб, то мы разберем припев. Все, ставьте лайки, балалайки, пишите комментарии, подписывайтесь. И на этом все, пока.